Okay, Tepeköy'den şimdi bilet alıyoruz. Selçuk'a gideceğiz. Selçuk Kanka Kuşadası'na devam edeceğiz. Welcome to Antalya. Welcome to Marmaris. Welcome to Turkey. Hello, welcome. Güneş toprakta dünya mirası Selçuk. Şimdi ada kampinge geldik. Hemen şurası deniz. Hemen çadırlarımızı gösterelim. Daha kurmadık, kuracağız. Şöyle hızlıca bir etrafı göster istersen. Çok da tatlı bir yer. Biz çadırımızı kuracağız. Daha sonrasında ise fotoğraf çekme işlemlerine başlarız. Şimdi size çok güzel bir yer göstereceğim. Gün batımına geldi. Şu arkadaki ışıkları görüyorsunuz. Gün batım ışıkları. Şimdi orayı çekeceğim. Ağaçlar olmasını bekliyorum. Arkadan da bir ışık geliyor. Onu çekeceğim. Çekmek istediğim kısım şu kısım. Ağaçları görüyoruz. Ee, burada zaten karşıdan ışık geldiği için düşük bir ISO ve e, düşük bir enstantane kullanabiliriz. Ki oradaki e, parlaklığı arttırabilelim. Burayı şöyle çekebilirim. Ağaçların ne kadar büyük olduğunu gösterebilmek için onları abartmak için aşağıdan çekersek böyle onları daha devasa gösteririz. Ki ben burada böyle bir efekt istiyorum. Ne kadar yüksek ağaçlar var demek istiyorum. O yüzden biraz daha aşağıdan çekiyorum. Doğrudan güneş bu şekilde yüzümüze gelmesin. Onu bir şekilde saklayalım ki bu silüet efekti, ters ışık efekti pek fazla olmasın. O yüzden birazcık ağacın arkasına saklıyorum ki buralarda patlama olmasın. Şöyle doğrudan değil de birazcık da ağacın arkasına saklıyorum. Buradaki hayatı anlatacak güzel bir kare yakalayabiliriz burada arkamdaki yer. Güzel bir perspektif oluyor. Sağlı sollu insanlar zaten yerleşmişler. Hepsi çadırların önünde. Buraya geniş açı olabilir. Ben genelde yaz fotoğraflarında grenli olmasını, böyle noise'lı olmasını, gürültülü olmasını severim. O yüzden ISO'yu da arttıracağım. Ki o efekti de almış olabilir. Hem de zaten gün batıyor. Yeterince ışık yoktur. Sağlı sollu bir fotoğraf çekebiliriz. Fotoğrafı çektikten sonra düzenlemesi kolay olması için ben genelde matris olan ölçümü seçiyorum. Orta noktayı değil. Her tarafa göre pozlama alıyor o zaman. Yoksa noktaya göre ya da orta alana göre aldı mı o alanın ışıklarına göre bir fotoğraf çekiyor, pozlama yapıyor. Ama ben daha esnek bir yapıda olması için özellikle böyle bir şey istemiyorsam e, matris yani her yerden aldığı ışığa göre bir pozlama seçiyor. E, öyle tercih ediyorum ki daha sonrasından bunu oynamak istediğimde elimde yeteri kadar veri olsun. Size de onu tavsiye ederim. Onu nasıl yapıyoruz derseniz ben kendi makinem için göstereceğim. Ayarlara geldiğimde şu aşağıda ölçüme girdiğimde böyle matris ölçümü merkez ağırlıklı ölçüm ve noktası olarak gösteriyor. Ben burada matris seçiyorum. Yani her yeri göre e, bir pozlama seçiyor burada ölçüm noktası olarak. Şöyle bir kareden bahsediyordum ama biraz daha derinliği arttırmak için şöyle yakınlaşabiliriz. Yakınlaştıktan sonra burada bir simetriyi alabiliriz. En ortaya alıyorum. Şöyle bir fotoğraf çekilebilir. Arkada voleybol oynayanlar var. Ben burada kamp hayatını fotoğrafladığım için kamp hayatındaki etkinlikleri de göstermek istiyorum. Yani benim amacım burada kamp hayatını yüceltmek ve özendirmek. O yüzden ona göre fotoğraflar çekiyorum. Mesela burada güzelce oyun oynanabilir. Arkadaşlarıyla takılınabilir, etkinlikler yapılabilir. Burada güzel bir şey. Onu ben de gösterip biraz abartmak istiyorum. Ne kadar eğleniyoruz bakın demek istiyorum. Ona göre fotoğraflar çekeceğim. Ben genelde ışıkların yansımalarını ya da bir şeylerin gölgelerini çok severim. O yüzden böyle bir yerlerde yansımalar falan varsa onları belki arayabilirsiniz. Bu enstantanelerde güzel oluyor. E, camlardan yansıma olabilir, perdenin arkasında, havlunun arkasında falan yansıma olabilir. Öyle bir tane fotoğraf çekeceğim şimdi. Daha demin bahsettiğim matris ölçümü olarak değil, burayı noktası olarak yapacağım ki diğer geri kalan taraflar karanlık olsun. Sadece bu taraf 
e, parlasın. O da şuradaki karavanın perdesini çekeceğim. Buradaki hayatı gösterecek bazı fotoğraflar da çekelim. Mesela burada bisiklet sürüyorlar, motorla geçiyorlar. Ee, bu bayağı hoş. Böyle fotoğraf, bu, bu tarz fotoğraflar çekebilirim. Buranın hayatını gösteren, burada oturan insanlar da var, yemek yiyen insanlar falan. Ee, buranın hayat tarzına dair fotoğraflarda çekebilirim. Ters ışıkta çok güzel fotoğraf çekebileceğimiz bir yere geldim. Evet, bir sürü kişi geçti. Şöyle yakınlaştırıp çekebiliriz. Burada odaklamamızı nesnelerin üzerine yaparız. Böyle gökyüzüne değil. Burada yapmak istediğim şey önde oynayanlar var, arkada oynayanlar var. Arkadakilerin aslında fotoğrafını çekmek istiyorum. Ama öndekileri de birazcık böyle görüntüyü dağıtması amacıyla, bir derini katması amacıyla kullanıyorum. Evet, aynı zamanda burada anlatıyordum. Şu an sesler çakışıyor. <gülüyor> Golden Hour dediğimiz bir saat var. Güneş battıktan sonra da Blue Hour dediğimiz bir saat başlıyor. Bu ikisini çekerken o çok güzel böyle mor, pembe, turuncu renk geçişleri oluyor. Bunu yakalamak için genelde uzak olduğu için diyaframımızı yükseltiyoruz. Ben daha önce söylediğim gibi buradaki gürültüyü sevdiğim için, Green'i sevdiğim için ISO'yu da yükseltiyorum. Hem de onu dengelesin diye. Birazdan öyle fotoğraflar izleyeceksiniz. İki otostop çekerek Milli Park'a geldik. Milli Park'ın birinci koyuna geldik. Yukarıdan birkaç tane fotoğraf çekmek istiyorum. Hep böyle internette gördüğümüz plaj fotoğrafları vardır ya. Yukarıdan çekilmiş bir sürü küçük insan. Böyle bir şeyler çekmek istiyorum. Şu tarafta o bir sürü küçük insanlar var. Denizin rengi çok hoş. Burada şemsiyeler güzel. Kumluk olması çok güzel. Hem fotoğraf açısından hem de denize girmek açısından. Burada tekneler var. Oradan bir şeyler çıkabilir. Burada çerçeveleme yapabilirsiniz. O da şöyle olabilir. Üste ve altı çerçevelemek için bunu kestiğimde dağlarla üstü çerçeveliyorum. Hatta şöyle yaptığımda sol tarafı da dağlarla yeşilliklerle çerçeveliyorum. Şöyle bir kare olabilir. Dik çekersem de şöyle çerçeveleyebilirim. Fotoğraf çekerken ki amacım doğayla insanın aynı yerde ve rahat rahat yaşadığını gösterebilmek. Bunu düşünerek fotoğraflar çekeceğim. Tatilin ne kadar rahat olduğunu, yazın ne kadar güzel olduğunu anlatacak fotoğraflar çekeceğim. Sana baksan O bu yazın o en güzeli O bir 
Kuşadası sahile geldik. Burada hem Kuşadası yazısı var hem de evler kat kat kat çıkmış. Orayı uzaktan çekebiliriz. Bu son için güzel bir yer. Hem renkli olması hem de böyle bir üçgen şekli olması bayağı hoşuma gitti onu çekeceğim. Ve burada bir tane büyük birkaç tane gemi var. Onları çekebiliriz. Ee, Silüet olarak değil daha çok oradaki yapıyı belli edecek şekilde çekebiliriz. Şimdi yüksek bir diyaframda çekip daha sonrasından da hop, dalgalar bayağı geliyor. Photoshop'la da oradaki e, sisi kaldırmayı deneyeceğim. Evet ilk olarak şöyle bir kompozisyon olabilir. İkincisi de şöyle olabilir ilk aklıma gelenler. Yarın 30 Ağustos onun adına da bir tane fotoğraf çekelim burada. Bir fotoğraf atfedebiliriz. Şöyle bir kadrajdayken kuşun olduğu kısımda gerçekten de kuşlar uçuyor. Siz de göreceğiniz gibi bu gayet anlamlı bir an. Evet, burada en sevdiğim palmiyeler ve gün batımı artı kuşlar ve kuş adası. Bence yani süper bir e, kombinasyon. Ağustos gününden herkese selamlar. Hemen bayrağımızı da buraya diktik. Daha demin burada bir e, şehirde bir otobüs geçti. E, marşlar çalarak, e, şarkılar söyleyerek. Oradan bayrak dağıttılar, bayrak salladık. Oradan da bir bayrak geldi. Bunu da askış bulunduk buraya. Sağ tarafta ve sol tarafta denize girilen yerler var. Şimdi Kuşadası İskele'deyiz. Sahildeyiz. Bunu sahil olarak isimlendiriliyor. Kuşadası bulduğum olan yere doğru. Birkaç tane fotoğraf çekmeyi planlıyorum. Burada insanların denize girdiğini, hem denize girmelerini, hem denizi, hem de buranın ismini ve yapısını göstereceğimiz fotoğraf olabilir. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kuşarası iskelede fotoğraf çekmeye devam ediyoruz. Arkadaki gemi kalkacak herhalde. Daha demin bir düt sesini duyduk. Ve artık programımız YouTube'da değil, televizyonda. Şu an sizi televizyondan izlemektesiniz. Gezi fotoğrafçılığında en önemli şeylerden bir tanesi kameraya kolay ulaşabiliyor olmak. Benim çantam normal bir sırt çantası olduğundan dolayı hemen yanıma gelip üzerinden çıkartamıyorum. Çünkü tek büyük girişi var. O yüzden şöyle bir şey aldım. Bunu öncelikle içine koyuyorum. Bayağı pufuduk bir yüzeyi var. Ucuz bir üründü. 50-60 liralık bir şeyden. Şurada bunun 
fermuarı falan filan da var. Şimdi buranın kancasını buraya takacağım ve ağırlığı bir kere elimden alıp ya da sırtımda alıp şu yana vereceğim. Birincisi bu. Bu yana takıyorum. Buradan kolaylıkla açıp içinden makineyi alıp yeri koyabiliyorum. Arkamı için sırt çantamı çıkartmama gerek kalmıyor ya da boynumu asmama gerek kalmıyor çünkü boynum çok ağırlık yapıyor. Şimdi şuradaki yapıya çok güvenmediğim için kopabileceğini düşündüğüm için şurayı da bunun askısını da bunun içinden geçiriyorum ve aşağı sarkıtıyorum. Bu benim yanımda kalıyor. Fotoğraf çekmek istediğimde buraya açıp tabii şunu şöyle geri çekip buraya bırakabiliyorum. Böyle bir kolaylık var. Her seferinde sırt çantamdan çıkartmama gerek kalmıyor. Kale içinden de buradaki eski çarşı tarafta fotoğraflar çekiyoruz. Bu arkada o eski binalar da gözüküyor. Ama onlar doğru. Fotoğraflar çekiyoruz. Hem de burada satılan şeyler hakkında fotoğraflar çekiyoruz. Burada neler satılıyormuş onları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi onları izliyorsunuz. Yokken ayrıldım Dün yine sevgilimden Yalan yanlış ilişkiler Duygusuz sevişmeler var Sakın gülmeyin bana Ne kadar yanlış olsam da Herkes inkar ediyor Gerçekler ortada Ne yaparsan yap Boş bağlamra bunlar Hoş çok tartılma sana Bağlamra hep bağlamra bağlamra Saçma sapan aşk naneleri Eskidendi küflendi 